sampai detik ini ya sumber umur aku tuh cuma pernah terbang midnight atau subuh itu tiga kali pertama kali itu ke Philippines habis itu ke Bali dan ini ketiga kalinya kita bakal ke Marrakesh kita bakal ke Marrakesh itu sekarang udah jam 2.45 subuh itu kita kira stasiun busnya itu bakal kosong tapi ternyata ada antrian buat bus ke Manchester Airport kali aja karena bus ini bus paling pagi itu datang jam 3 dan banyak flight yang pergi dari Manchester Airport itu pagi-pagi banget Ryan Air jadi pada ngantri semua anyway bus kita itu harusnya datang jam 3 semoga aja nggak telat karena kalau misalnya telat aduh nggak tahu deh amin amin jabang bayi nggak berani ngomong Untung bahasnya tepat waktu, puji Tuhan. Dan sekarang kita bakal pergi ke Manchester Airport. Kalau misalnya aku ngomongnya agak kacau, itu mohon dimaafkan ya. Karena masih pagi-pagi kan, makanya otak aku tuh belum nih. Oh, I'm so tired. Are you gonna sleep in the plane? Yeah, I'm gonna sleep on the plane. Oh, baby. Tired bear is tired. Too tired bear. Capek banget. Capek banget. Akhirnya kita sampai juga di Manchester Airport. Kita sekarang lagi jalan ke Terminal 3. Ada tiga terminal di sini. Tujuan kita kali ini adalah Marrakesh di negara Maroko. Alasan kenapa kita itu suka banget cari destinasi yang unusual ya Karena masalah visa Seperti yang udah aku bilang di vlog kita sebelumnya di Albania Somehow ya, mencari slot buat visa appointment di masa covid itu susah banget Makanya Schengen visa aku itu udah ditunda-tunda sampai akhir bulan Mei buat, buat kalian yang menanti-nanti vlog kita di Eropa itu don't worry ya Juni ini kita bakal pergi ke Barcelona Hai guys, akhirnya kita sampai juga di bandara di Marrakesh, di negara Maroko. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di benua Afrika, jadi so exciting. Sebenarnya sejujurnya kita nggak tahu apa yang bakal, apa yang harus kita expect dari Marrakesh, karena kita udah dengar polarizing, very polarizing opinion of Marrakesh. Ada yang bilang pengalaman mereka di sini itu kayak super good, ada yang bilang Not so good. Jadi kita berharap pengalaman kita di sini bakal turn out to be very very good. Oke. Okay? Jadi kalian bakal ikut kita jalan-jalan di Marrakesh untuk 4 hari 3 malam. Dan every day will will show you like a very different side of Marrakesh. Dan semoga aja kalian suka. Enggak ada bedanya bus di sini sama bus bus di Indo. Sama aja. Oke, apa namanya ya? Trans... 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 Metro ya? Di Indo. Sama aja. Desainnya pasti sama, cuman di Indo itu warnanya biru. Di sini warnanya... What's the color of the bus? I think it's grey. Oh, orange. Abu-abu. Uh, Abu-abu. Gak tau, kita udah lupa. Ntar kita cek footage. <laughs> Shot the memory. Two bears. Kita bayar 30 dirham. 30 Marokan dirham per orang jadi total 60 dirham untuk dua orang single or return. Hmm? Is it single or return? Because it says this. See? See it says arrow to the city center and then city center to arrow. Return. So I guess it's return. It's return. juga di Airbnb kita nama hotelnya adalah La Femme Medina La Femme Medina anyway kita booking tempat ini itu dari Airbnb harganya kurang lebih berapa enam puluh enam puluh per malam enam puluh pound sterling so it's so worth it kayak aku udah filming gardennya cuma kalian lihat deh so pretty kayak setiap angle itu super instagramable dan kita kayak oh my god excited aku bakal kayak aku tuh foto di sini makanya sengaja aku pakai outfit ini show my outfit please kayak um, atasan aku dapat dari sister Jane sister Jane 
Terus bawahannya dapat dari Thomas Lee. Sepatunya dari Shein Karena why do you need to buy expensive shoes when you're just gonna wear it anyway? di sini itu mirip banget sama pasar-pasar di Indo kayak motor lalu lalang terus 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 oh, hirup pikuknya itu juga mirip banget cuman arsitek di sini bagus kayak atap atapnya kita bisa kalian lihat kayak unik banget unik untuk Maroko terus barang-barangnya yang dijual di sini itu cantik cantik banget aku jadi gemes pengen beli cuman nggak tahu bakal di toko atau enggak harganya buat barangnya ya apalagi barang-barang kaca kayak piring itu bagus banget tapi ya kita juga gak bisa bawa pulang ke Inggris karena kita harus letak di bagasi ntar hancur pingpang tapi bagus banget nama restorannya itu Cuisine Sinet Emil katanya Moroccan food karena Maroko itu bekas jajahan Prancis makanya orang-orang di sini banyak yang berkomunikasi pakai bahasa Prancis mayoritas sini itu agama Muslim jadi bahasa resminya itu bahasa Arab benderanya itu warnanya merah dengan bintang warna hijau di tengahnya BTW, Marrakesh itu bukan ibu kota Maroko ya. Ibu kota mereka itu ada di kota Rabat. We're going to Jardin Majorel. This place was designed and built by Jacques Majorel. Dibangun di tahun 1923. Terus, setelah pemiliknya meninggal, tempat ini dibeli sama YSL. Tahu kan, sama brand YSL? Ya, tempatnya nggak begitu luas ya, kurang lebih satu hektar. Ini adalah salah satu tempat yang paling populer di kalangan turis karena one, desainnya yang colorful dan cukup menarik dan karena brand nama YSL, jadi orang kayak penasaran, oh desainer YSL itu dulu tinggalnya di tempat kayak gimana gitu loh. Untuk seorang desainer sih ya, rumah ini bisa dibilang cukup different. Karena banyak fashion designer itu yang suka tinggal di rumah yang lebih kayak modern, lebih kayak chic, atau lebih kayak classical looking. Jadi rumah ini karena super colorful itu kayak stand out gitu loh dibanding desainer rumah desainer lainnya. So cute ada galeri namanya Galeri Love. Ini buat fans YSL ini harus kunjungi karena kalian bisa uh, beli artwork dengan nama YSL. Love YSL. Terus ini juga Love YSL. Basically, dia main galeri love dengan love di Warsaw. So, kalau kalian fans Warsaw, harus datang terus. Sepuluh. Setelah depan, kita pergi ke Museum Beber dan Museum Saint Laurent. Jadi kita beli combine tiket itu per orang itu 220 Moroccan dirham. Itu skit. Uh, jadi 440 buat kita berdua itu sekitar 30-an uh, pound sterling. So it's actually not bad karena kita dapat tiga tempat dalam satu tiket. Dan uh, dianjurkan sih kalian book online ya karena tempat ini selalu rame. Jadi lebih baik kalian book online terus book uh, jam jam masuknya kalian mau jam berapa. Jadi kalian pay everything online terus tinggal kasih lihat aja tiket sama sama yang jaga depan. Sorry. <laughs> It is feeling a bit fancy, manchi. Jadi kita di dalam cafe. Bayangin deh, ke museum YSL. Terus datang ke cafe ya, sini. Emang kita udah haus, capek. Haus, capek, ngantuk. Jadi kita datang ke museum, datang ke kafenya duluan. Parah nggak sih? Hmm. Oke, mari kita bandingkan harga jus di kafe ini sama di tempat lainnya. 
Karena kalau kita beli jus di pasar itu harganya kurang lebih 4 Moroccan dirham Kalau misalnya di restoran yang kita makan pas makan siang itu Itu harganya kurang lebih 20 dirham Nah kalau di kafe ini tau nggak harganya berapa? 30 dirham Gimana nggak shock kitanya? Bukan namanya juga ya mungkin kafenya agak fancy gitu kan Makanya harganya tuh mehong Akhirnya kita sampai juga di hotel oh, Udah bisa check in So, menurut gambar di google sih sebagus banget ya So, kita lihat apakah eks realitas itu sebagus ekspektasi kita Yuk, lihat kamar kita Kita bakal ke hamam untuk pertama kalinya Ironically ya, ini kali pertamanya sini pergi ke hamam Meskipun dia pernah tinggal di Turki Karena hamam kan, hamam itu kan Turki staff kan Nah, ini kali pertama buat dia dan kali pertama buat aku buat nyoba hamam Tapi ironically itu bukan di Turki tapi di Morocco Sekarang kita bakal pulang ke hotel Terus istirahat karena itu capek banget Dari jam Dari jam 1 kita udah bangun Sampai sekarang belum non-stop Itu kayak lari-lari terus Kayak ngejar, ngejar pesawat lah ke, Ngejar makan lah Terus pergi ke jalan-jalan sini-situ lah Terus besok kita bakal ada full day Pergi ke gunung Terus naik unta untuk pertama kalinya Nah itu vlog hari kedua kita Di Marrakesh So ditunggu aja ya sekarang kita lock off dulu buat istirahat. Good night. Good night.